，我是来自中国的汽车工程师。仰望 U 8是我们公司设计研发的，之所以能在水中浮起来呢，是因为后备箱里面安装了螺旋桨，下水之后呢，车子就变成了巨大的船。中国人几乎人手一辆，节假日用来穿越黄河。外国人是如何看待仰望 U 八的呢？最近有很多网友给我发私信啊，说看到海外的国家放缓甚至放弃电动车的时候啊，他们开始迷茫了，不自信了，甚至开始自我怀疑了。我们的电动车到底是不是自嗨呢？会不会老外们啊根本就把我们当成个笑话呢？这是一个非常有趣的问题啊！我习惯了长篇大论跟大家去讲道理，但此时此刻啊，我觉得换一个角度或许更有说服力。恰好仰望 U 八亮相了古德伍德赛道和保时捷、法拉利、迈凯伦等等车型同台。我们来看一下海外高赛的评论吧，都在说什么 ？U 八在跑赛道之前呢，拿出了自己的传统异能，原地掉头，这也是整个过程中最吸引海外网友的部分。最高赞评论说道：“哇，好酷啊！好莱坞的特效仿佛出现在了我的眼前。”当然了，磨损哥啊，他没有缺阵，直接发出了灵魂拷问：这样玩轮胎，你受得了吗？有什么实际的用处呢？一位看起来像是日本的网友回复道：“啊，说你一个月赚两百刀，你当然受不了了。这个啊，是给有钱人准备的高端车型。”看来这外国人抬杠和怼人啊也毫不逊色。下面应该是一位中国的老哥啊给他做了一个科普，说原地掉头只是 E 四方的一个小小的功能，实际上呢是四个电机精准控制的展示，而且特别提到了 E 四方泊车的功能。还有位老哥说到啊，仰望 U 八的原地掉头比奔驰大 G 强了一万倍，奔驰大 G 呢就像一个大傻子似的自娱自乐。上次他去体验了一下，回家吐了五天。不得不说，这老哥啊也属实是有点夸张了。还有一个视频里面播放了仰望 U 8在国内做应急浮水的视频，直接给老外看不了。这位大哥说：“我和哥们儿吹，一度不敢吹的画面出现了，有没有懂行的给解释一下，这到底是如何实现的？”就离了个大谱。下面这位网友贼坏啊，他说：“我是来自中国的汽车工程师，仰望 U 8是我们公司设计研发的。之所以能在水中浮起来呢，是因为后备箱里面安装了螺旋桨，下水之后呢，车子就变成了巨大的船。中国人几乎人手一辆。”节假日用来穿越黄河，然后这哥们还真信了啊，非常友好的说了一句：“谢谢你，下次去中国玩一定要和中国人借一辆试试。”哎，不是兄弟啊，你可别找我啊，我真的买不起仰望 U 8呀。那再往后面呢，就 U 8和传统品牌一些赛道的视频，下面的一些评论呢，也有一些特别不友好的，啊，比如说这位说，仰望 U 8的外观看起来就像一些落魄酒店的大堂灯，又难看又廉价，完全没有设计美感。中国人啊，就是不懂设计。当然，也有人去回应他，回击他啊，说这个设计呢，是来自于中国古代的鼎，象征着权力。还有一位更搞笑的啊，这应该是一个中国老哥，他直接用中文回答了，说就你这个智商啊，在《甄嬛传》里面死的比福字都快。当然，除了这些不好的评论以外，还有很多夸赞，其中类型最多呢，就是感慨中国汽车发展速度快的。他们认为中国电车的核心技术让西方汽车制造商显得平平无奇，甚至有点丢人了。中国新能源汽车发展速度太快了，去年呢，我们超过了日本，成为了全球第一大汽车出口国。今年呢，这个势头更猛了，而且除了数量，我们的均价也在不断的提升。随着像仰望这样品牌的出海啊，中国汽车一定会惊艳更多的人。